大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。王鹤棣与白鹿的新剧合作有着多重因素，活跃五十天，占据近五百个热搜。当一个表演者家喻户晓时，作品本身必然会出现流量和兴趣的激增。比起追剧，现在的观众更感兴趣的是追星。事实上，大家独立评价一件作品已经有一段时间了。无论是正面的还是负面的，都需要花很多时间来挑剔别人，吹嘘我喜欢的艺术家，踩踏我不喜欢的艺术家。今天的粉丝社区非常严酷且竞争激烈。比如现在正在拍摄的现代剧《爱的大本营》，一开拍就备受关注，一炮而红。而白鹿之前也有过《周生一样一生一世》这样的优秀作品，所以两人的合作一定是火爆之事。毕竟两位主演演员既有名又有吸引力。不过以爱为营地的演员阵容受到了抨击。白鹿和王鹤棣的粉丝先是因为粉味的问题有些为难，但随着工作的顺利进行，粉丝们也就平静了下来。后来网上说王鹤棣戏份太少，每天的工作都是早一场晚一场，时间都在中间度过。网络上连对男主最起码的处理都被分析。近日又有群演爆料，爱之战剧组故意拖欠工资，让大家对节目的期待大打折扣，付款延迟了大约一个月，每个人都不得不在年底回家过年。但由于延迟发薪，损害了他们的态度。许多人的计划不得不出轨，他们都在提出债务要求。对此，不少网友纷纷对《爱的保卫战》的演员阵容发声，质疑是不是整个预算都花在了热搜上。据路透社报道，该节目几乎每天都会上热搜，而男主王鹤棣的造型本质上就是一身霸气西装。虽然主角白鹿的造型比较多变，但从开拍以来。几乎所有他穿的衣服都被路透曝光过。两人刚刚拍了一场婚礼戏，白露一身婚纱的造型也是毫无保留。曝光让人可以断言，该剧的隐匿之作本来就无法实现。一些在线用户创建了统计数据，从2022年11月22日开播到榜单发布的50天时间里，《爱的大本营》工作人员。共收集榜单热点问题479个，平均约500个。2023年1月11日，一天之内将有近十个热门搜索。每天上班穿什么？王鹤棣和白鹿不得不翻看最近的热搜，不由得让人感慨：真的有那么火吗？顶流还不如这个。尽管船员对拖欠工资的询问及时做出了回应，但他们还是按照合同约定。在收到发票后的第二天就进行了支付。他们声称这笔钱不是由团演公司转给团演的，船员在这方面也负有重大责任。网友强烈表示，节目有钱买热搜还是按时发工资比较好。我只能说，以爱为营地的拍摄太高调了，上热搜的节奏比很多现在热播的作品都快。迫于男二号周可预言的压力。包括争议关于前段时间王子维的角色转换，我不确定还有多少次，但是用进公共资源真的不是故意的吗？不否认王鹤棣和白鹿的合作很吸引人，但是自从开拍以来，剧组就发生了一系列的事情，显然声誉已经开始转为负面。如果舆论情绪持续下去，王鹤棣和白鹿路也会发生不理智的劫难。不喜欢他们的人会立即借机取笑这两个演员。大家还是希望剧组工作高效，演技得体，不要给两位实力派演员添麻烦。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。